习惯。有你在，你的电话号码总会实时打来，我的心将我出卖，有一丝丝期待，你会为我找。什么？我告诉你今天的暴雨，买回去的火车票买不到，关系难听。你为什么不听？你为什么不听？你就打算坐这个货车回上海啊？啊？他现在是抛锚了，你看他活在这儿。他要是出别的事故呢？刹车转向失灵，你要死在这条路上，你知不知道啊？我想赶回去接平儿。你要死在这条路上，你这辈子都不想见他了。还有，手机没电了，为什么不带充电器啊？出差出门不带充电器啊？我要是过去了看不到你怎么办？你在这等到什么时候啊？我知道了，我错了，我给你添麻烦了。你给我添麻烦的地方多了。一会儿把这盒感冒药拿回家去。那，哇，谢谢。我的杯子，不介意的话，等一下喝点热水。好，谢谢，一会儿我喝。充电器。哦，谢谢，谢谢你还给我准备充电器。我问你，今天是不是你主动要求去苏州、去南京那个？对啊，但是我早上九点多就跟段小天说了。你淋得像落汤鸡一样。段小天倒是跑到苏曼书那里去邀功了，苏曼书还以为是他心无巨细，他派你去的呢。我告诉你，这个人不是什么好人。不会吧？面试的时候他还帮我忙了呢。日久见人心确定要这么湿漉漉的上去接你儿子吗？我这都几点了，我回去换衣服也来不及啊。其实我真的搞不明白，你为什么非要今天接他呢？你自己已经累了一天了，现在上去接他回来，回家还要陪他洗漱睡觉，明天一早还要给他做早饭送他上学。为什么不让自己休息一天，一个晚上，明天再来接他呢？而且，陈家巴不得你让他们多待几天。我发现你真的越来越，越像唐晶了。你怕什么呢？怕姓陈的不把孩子还给你了？有这个可能。罗子君，你太紧张了。而且你的这个紧张，是会传递给孩子的。你和陈俊生，你们两个不要让他觉得是在咬牙切齿、不依不饶的在抢夺他，而是应该让他认为，你们双方都是仍然在继续爱着他、尊重着他。而且你要明白一点，随着他年龄的增长，他只属于他自己，谁都抢不走他。
我就是担心他会越来越喜欢住在这里，毕竟这里地方大，条件好，人也多热闹。我当初花了多大的功夫才拿到他的抚养权？所以主动权还在你这里，你更应该放心。松开手，松开手，你才能承托住更多的东西。喂。哎，嗯，平儿在你这儿啊，好吗？是，我已经弄完了，就是现在过来的话呢，就会有点晚，所以我想跟你商量，要么就麻烦你，明天我再过来接他。啊，嗯，麻烦你跟玲玲了。笑什么？我还以为你淋了一天雨，没接到儿子，会哭呢。嗯，真是狼狈的一天。哎，可是我居然感觉还可以，好像没什么大不了的。这就对了，回去洗个澡，好好睡上一觉。明天到了公司，再给段小天交上一个像样的报告。不管怎么说。你在这家公司的第一枪算是打响，记住，领导总是喜欢看起来拼命工作的人。回去以后啊，你要跟你妈妈说，你在这里很开心的。你妈妈现在上班很忙的，你就说你喜欢住在奶奶家，明白了吗？明白了。我想在我妈妈那住几天，然后呢，在你们这住几天。佳青啊，你现在也喜欢跟平儿在一起玩，对不对？对呀、啊，我教他写作业，他教我画画。嗯。你们两个啊，差不多了，再玩一会儿睡觉了啊。这两个小孩倒是互相喜欢了。今天你妈妈说她有点腰疼，我们每天早出晚归的，两个孩子全让她管，确实是辛苦的。要不再找个阿姨吧？你的意思是，平儿在这儿常住了？罗子君同意吗？嗯，我是这么想的。周一到周五呢，就让平儿在这住，这样子君上班也能轻松一点。等周末再把他送回去。再加一个阿姨，平儿都打地铺了，那阿姨有地方住吗？要不等我有时间了，我去换一个儿童床吧，换一个双下铺的。书桌也得换，改一个双人的。反正总而言之，这个房子得收拾收拾吧。既然你都想好了，那就这么定了。床、书桌都是小事儿，明天我就可以搞定。至于阿姨，让她白天来，晚上我们下班她就走。你见不着，你也不会觉得急。你说的问题解决了吧？陈月生，你不会认为我不让你儿子过来住吧？我不管你怎么想的，我现在想这么干。你为什么这么对我说话？我是你敌人吗？你不觉得现在你跟我说话态度跟原来不一样了吗？我们这个家是不容易的，我比你难多了。我要让你爸爸妈妈接受我，还努力对平儿好，平时还得照顾你和家亲。我也是劳动妇女，做好每一件事情对我来说都是不容易的。后妈不好当。做多了是表功，做少了是心肠不好。就算什么都改变不了，你也看到了我在努力做呀。但是如果
为了这件事情，让我们两个人关系变得不好了，这简直是太糟糕了。我们之前吃了那么多苦，那不都浪费了吗？真行！昨天折腾了一天，你还能今天这么精神来上班啊？哎，昨天那么大雨啊，其实我特别想给你打一电话，看看你要不要帮忙。可是那个时候我正好在家。我说我那个太太真的疑心重，她要知道我那个时候打电话关心女同事，肯定得问我半天。我还行，回来挺顺利的。是不是男朋友接的你？哦，没有没有。我就是说嘛，你昨天能说走就走。不像有男朋友的样子。这样，咱们说个正事儿啊。你昨天歪打正着，立了一功。昨天贺涵来咱们公司了，正好问到了我们对于江浙一带委托的第三方公司监管这事儿。哎，你说你竟然在那儿，你还把照片给我传过来了。我当时灵机一动，我啪把那照片给他们看了就。这么巧？当然了，苏总特别的满意。晚上有空啊，我请你吃个饭，啊，就当我这个做上司的，给你庆祝一下开门红。不不不，晚上我不行，我得回家陪儿子。我跟你说，就是一便饭，不会太晚的，就托定了啊，我们定了啊，定了。好，那这边前来扣一下，手机电子设备麻烦关机了。好的。C Z 六七二航班由上海飞往香港，预计飞行时间一小时五十分钟。旅途中如果没有需要和帮助，请与乘务员联系。手机关闭一下了。我仅代表全体机组成员，感谢您乘坐中国南方航空公司的航班，祝您旅途愉快，谢谢。十五块，好，谢谢光临，欢迎光临。你好，要这个。好，十五块。嗯，好，谢谢光临。子娟，呀，你怎么来了？想跟你聊两句。平儿怎么样？在你们家有没有给你们添麻烦？没麻烦，挺好的，就是想跟你说说平儿的事儿。我这上面还有事儿等着我呢。就说两三分钟。行。你说，哎呀，你现在这感觉还挺职业女性的。我觉得感觉挺好的。那这样，嗯，爸妈呢想让平儿经常过去住，现在两个孩子玩的挺好。你说你这一个人上班带孩子挺辛苦，我就想呢，平时把平儿接过来，周末呢，呃，或者任何你想把孩子接回去都行。我知道我这想法有点唐突。嗯，不知道你，我可以考虑一下。你是说没问题？我意思是，我们可以试一下。如果平儿觉得高兴，就让他待在那儿；如果他不习惯，就让他回来。我觉得过去对于平儿跟谁住的多一点，在这个问题上我过于紧张了，而且把这种紧张带给了孩子。平儿现在也大了，我跟你还有爷爷奶奶都应该尊重他。咱们大人之间的恩怨是我们的事儿。孩子还是让他自己选择觉得舒服和安全的方式。这话不像从你嘴里说出来。一个朋友教我的。呃，我先上去忙了。啊，你现在真像是变了个人。我也这么觉得。
好久不见，我刚到香港，你要是有空的话来找我吧。我还住在老地方的顶层套房，老卓特地做了鱼干，让我给你带来。Surprise， 好久不见。你怎么知道我住在这里？虽然我从 BT 出来了，但是朋友还是有的。想知道你出差住在哪儿，不算太麻烦。能见到你，真的很开心。这儿的风景依然是这么美啊。你离开 B N P 之后去哪儿了？也没听说你去那家公司啊。做这一行做好了，总是会碰见你和唐静的，所以我就改做风投了。也不错，我们这行转去风投的也不少。可是做投行的那些男人真的是太 boring 了，一点都不好玩。所以你知道了，为什么到现在我还那么想念你？不会吧？投行应该比我们赚钱更多。钱我自己不会挣啊。那些男人真的是太没意思了，就像木头一样。你怎么了？看你今天好像不开心的样子。有吗？记得第一次见你，也是在这家酒店。你也是出差来香港，从那以后，嗨，来香港怎么也没有提前告诉我一声，是专门来看我的吗？你是想给我一个 surprise 是吗？你来晚了。不知道你也在啊？我怎么感觉像被抓了个正着啊？这谁是正，谁是负呢？不都是一厢情愿吗？看样子你们两个聊性正浓，继续聊。这瓶好酒，当做给你们俩助兴的。你倒是看出来，我们谈心正浓了。姐，薇薇，对不起，如果需要的话，我让酒店派车送你回去。唐晶，咱们眼前的这个男人，他不会娶我，也一样不会娶你的。可惜啊。你等的时间比我长，爱的比我深，所以伤心失望一定是比我多。你等到现在还不死心，都已经快成为圈里的笑话了。等待中的麻雀糖，薇薇，我明天再来找你玩。你等一下，怎么，刚走又舍不得了？你刚才说的所有的话，全部都是颠倒黑白。我希望你能搞清楚，我和唐晶之间不肯结婚的，是唐晶不守我。一直死皮赖脸的在追着对方的人，也不是唐晶，是我。一直在等待当中的人是我，不是唐晶。所以你跟外面那些多事的三姑六婆全都搞错了。在我心里仰慕的这个女人，叫唐晶。但凡如果她肯嫁给我，我会立即感激的单膝跪地娶她回家，听懂了？所以，任何人。
都不可以当着我的面来诋毁唐杰。好了，现在你可以走了。谢谢你替我解围，否则的话，没有什么否则。唐姐，你记住，不管在上海还是香港，或者其他什么地方，唐静在我心里永远都是最好的、正确的、不可侵犯的。刚才说的那些话是真的吗？如果我向你求婚，如果在我还没有来香港之前，你会答应吗？要不要现在就试试看？就算了，如果求婚不成，那就太丢人了。等我先去买个戒指。好了，先不说这个了。现在我带着你，你带着酒，我们去宵夜。半天，你刚想起下班来啊？啊，我以为你还在加班呢。我加什么班？咱不说好了吗？一块吃饭，你给忘了？哦，不行不行，我真没法吃饭。我妈在家里替我看着儿子，我得赶紧回去接她的班。那也行，你要不吃饭的话，我就送你回家吧。你说现在这么晚了，你又这么累，再说咱们公司门口不好打车。那也行，那我带你顺风车，谢谢了。你客气什么？那走。哎哎，我来拿。我来我来。你这包那么沉啊！里面有个手提电脑，有个表格还没做完呢，我来拿吧。那行。嗯。到了，明天见。你干嘛？这几天我一直都在想，我如果能够早点遇到你，认识你，我的生活本不该是这个样子。我喜欢看你认真的工作，投入的样子。而且，你这么漂亮，根本就不像已经有了孩子。最重要的是你独立、勇敢，和你在一起，我觉得我的未来有无限的可能。段先生。谢谢你这么夸奖我，但是我其实没有你说的这么好。我以前也像你太太一样，天天在家带孩子，看着孩子一天天长大，其实是一件特别有成就感的事儿。我我不知道今天发生了什么事情，让你情绪波动这么大。我想，如果我们明天还要继续在一起工作。我希望这件事儿到此为止，我就当做什么事儿都没发生过，好吗？好了，工作，你知不知道我为什么这么爱帮你？那是因为我真的喜欢你。我希望你能够明白我的良苦用心。我只是一个离了婚还带着孩子的女人，当然，我也会像你一样，有有像现在这样情绪失控的时候，也有。很恼火，会很招人烦的事。你不要跟我提什么离婚结婚的，结了婚怎样？不结婚又怎样？我觉得那只是一种外在的形式。结了婚，不代表两个人就可以真心相爱。没结婚，渣
照样可以爱到天荒地老。有的时候不结婚，反而可以获得更深厚的爱。我们不要被这种形式所束缚。我的婚姻不幸福，你的婚姻也不幸福，这就足以证明。那一纸证明根本就说明不了什么，它不重要。子君，给我一个机会，让我能够宠着你，爱着你。当然，我愿意接受你现在所有的一切，你的生活，你的过去，你的孩子，我可以替你一块来照顾。你的意思是让我做你的情妇和姘头？不不不不不，我不是那个意思。我不要用这种龌龊的词汇来侮辱我对你的情感。那你什么意思？你说，你要为我离婚？不是，我都说过了，婚姻是最愚蠢和荒唐的形式，而我们需要的是真爱。你一个月挣多少钱？啊？我问你一个月挣多少钱？多少钱？你问我这个？是，你应该这么问。这么说吧，刨除了公司所给我负担的一切，每个月我大概还能挣两三万呢。你如果有什么需求，你可以告诉我，我会满足你的。算你一个月三万，一年四十万。你在养自己的老婆和孩子以外。他要再养一个情妇，你不觉得很辛苦吗？不不不，你你完全没有理解我的意思。我不是说这这太难听了。我前夫大你很多岁，一年年薪一百五十万以上。他现在换个老婆，替别人养个孩子，还活得捉襟见肘。你凭什么认为自己有能力和有钱，在养自己的老婆孩子之外，再去养一个女人和别人的孩子？太自不量力了。段小天其实是帮过我的，我也没想到自己会那么刻薄直接。要放在以前，我肯定装装傻就过去了。但是现在不同了，我有好多事情要做，意外发生的时候必须第一时间直击要害，管人家怎么想。这个老同志早睡早起，八点多就上床睡觉了，我就有时间过来看看你呀。哎，刚才那个人是谁呀、啊？哪个人呐、啊？什么谁呀、啊？装，你就跟我装吧，我都看见了，就那个丰田男呀、啊。但不过我觉得蛮不错的啊、哦。哎，现在是啊，周一到周四，你把平儿放到陈俊生那儿。确实是得腾出时间来，好好为自己的将来考虑考虑了啊、哦。那个是我的同事，你就别瞎猜了。啊、哦，同事，同事，同事，同事一起加班，送你回家，吃宵夜，一起发展，对吧？<笑>哎，对了，是他挣得多呀，还是贺涵挣得多？贺涵，一定是贺涵。哎，贺涵比他多挣多少钱呀？你又不知道贺涵挣多少钱，你问这么多干嘛？你今天住不住这儿？住这儿我给你铺床。啊，你你先把这个喝了，这妈妈给你煮的。我住也行，但是明天我要早起的。老同志因为早睡了嘛，一定会早起的。早起就要吃点心的，对吧？哎呀，关键这两天他儿子要回来了，崔叔叔也没把我们两个的事情跟他儿子讲，他担心呐、啊，睡不好觉。他儿子会不同意的。天晓得。反正我是不怕的，我时刻准备着。我觉得你这次是动了真情了。哎，你看看，吓
笑什么呀？你好好看看，崔叔叔帮你介绍的呀。好了好了，你不要给我干，你自己你自己留着。<笑>现在你有丰田男了，好，我替你保存着，不定什么时候你就用上了，对吧？哎呦哎呦，喂，哎呦，抱歉啊，啊我我我在金坚这儿呢。哦，那个他说了，他是说让我住在这儿，但是我我跟他讲了，我不住在这儿啊，我回去啊。你赶快吃吃杯药，我马上回去的啊！好好好，那先这样啊。干嘛啦？哎呀呀，不是他，他醒了说胸闷的，我我得赶紧回去。老同志胸闷呀，你怎么睡觉的问题呀、啊？我跟你讲，哎、你等我,、啊我，你现在年轻，你不知道的呀。我跟你说，老年人啊，就怕自己单独的，单独过夜。慢点跑啦！哎呦，你真的嘞！哎呦，我说你慢点，慢点，哎，你五十七了，不是二十七了，好不好啊？关键期我不跑不行啊！你说这么多的事情我要做，这么多的人我要管，我天天担心啊！你崔叔叔身体好不好啊？还有你跟子群，我不安排好了不行啊！我担心你们两个的呀！你这样，哎，我我我打，哎，周总啊！回去吧，回去吧，周总啊！哎，来了，我走了啊，我先走了啊，娘。哎，再不服输。像我妈这样，也到底是敌不过岁月。人生的后半程，我想要怎么过？身边并没有一个完美的榜样模型，只能是不安的摸索向前。还是学他抢男人的本事。我是在帮你，你知不知道你自己最大的问题是什么？这个女人原本是要打算离职了，可即便如此，她还是在离职前一丝不苟的把交接工作全部都做好。目前为止，除了她以外，我还没见过哪个现场访问员可以升级到咨询公司的这个位置。这中间需要学习和实践的东西太多了。只是输了一场，你以为胜券在握的比赛没有关系。但是如果你连输在哪里都不清楚，那么接下来的几十年，我可能让你输的。所以请记住，知己知彼，百战不殆。我竟然可以心平气和的学着玲玲的样子做批注，客观的承认她的优点，并且向她学习。休息好吧。你找我有什么事吗？你要知道，新人入职最重要的是要找一个靠山，否则的话，你再努力再用功，迟早也会被淘汰的。我承认，我昨天我是有点着急了，可是我这么做都是为了你好。但是我不想做你的婚外恋对象。那你就是还没有吃到苦。还这么帮你，我希望能明白你的心意，否则我跟你说。小天，哎，苏总啊，子君啊，你看小天对你多用心啊！你要再学不出来，就是你自己不用功了。下午有个调查，去人手，你让子君陪你去吧。好，嗯，苏总，我是新手，我怕我给大家添麻烦。小天可以教你的吗？是吧，小天？当然了。子君啊，这可是个好机会，很多人等了一两年都等不到的。你这次要做好了呢，以后就不用天天到马路上去做调研了。等于小天把你拉上好几节台阶呢。我知道
。但是我怕我经验不够，要么还是让我多学一学再说吧。没关系，没关系，我教你。这一步对新人来讲很重要。那你们准备一下。这是我新男朋友，从今天早上开始的，崭新的。贺涵，我放弃了。你来找我就是为了跟我说这个。我是真的喜欢贺涵，可是这么多年了，什么手段都用过了，再等下去，我就老的没人要了。不是说我不喜欢他了，但是真爱该翻篇的时候，也应该翻篇吧。那些照片都是假的，虽然是在贺涵家拍的，但是他都不在场。那个时候看着你跟他马上就要结婚了，我不得不用一些手段。对不起，我跟贺涵之间真的什么关系都没有发生。他很聪明，知道我会缠着他，所以是你误会贺涵了。现在后悔也来不及了。其实我挺喜欢你的，我们是一类人。如果说我们不是爱上了同一个男人，我们应该可以做朋友的。我倒不这么认为，不过还是祝你幸福。也祝你幸福。今天你们公司会有一个牛奶项目的样本调 查， 我们公司呢也会派人下去参加旁听。如果可以的 话， 你向苏曼书申请一 下， 去参加旁听学习一下。我知道段小天正在安排这个事情呢。我们在 F 级会议 室， 哦， 他说不仅让我旁 听， 还让我给他当助手呢。助手。地址条，你确定你能胜任吗？这虽然不需要什么太多的专业知识，但是生手出了问题还是很尴尬的。你之前有看过别人怎么做吗？段小天有没有教过你？或者你们之间有没有配合排练一下？还要排练？没说啊，他说很简单的。嗯、那这样吧。我待会儿派人下去给你紧急补个课，否则如果出了洋相，对我们公司和你们公司都非常不好。那个，我先不跟你说了，有事儿我再给你打电话吧。啊，进去开会了。好，拜拜，祝你好运。喂。啊，刚才在处理公司的事情，不好意思，我明天一早的飞机回去。重要的事情，什么重要的事情？好，那晚上见。